encuentren muy bien, que estén pasándola increíble. Yo estoy encantada de estar otra sesión aquí con ustedes. Te recuerdo, esto es Chiquitines Circus. Yo soy Karen y esta es nuestra sesión número 15. Desenvolvimiento en escena con mi malabar. Así que corre y va a buscar tu malabar, chiquitín. Y como material vamos a utilizar los dos malabares que hemos visto en estas sesiones. Que por un lado es las pelotas y por el otro son las boys. Así que voy a buscar estos dos materiales y si ya los tienes listos hay que comenzar a calentar. Entonces para calentar hay que mover nuestro cuerpecito. Y te voy a dejar que pongas tu música favorita, me pongas ahorita en pausa y te pongas a bailar para calentar en esta sesión, justo como Jake. Y para seguir con el calentamiento y además con el recordar algunos ejercicios nos va a ayudar Jake. Así que... A mí me va a ayudar, sobre todo porque tiene esta forma como redondita. Igual si tienes algún peluche o ya lista tu pelota, podemos hacerlo con ella. Así que vamos a lanzar de mano a mano para ir calentando y haremos unos 20 lances. Y seguimos con los diferentes tipos de lances. sesión vamos a trabajar nuestra creatividad y además con ella vamos a hacer una secuencia con las pelotas y otra secuencia con nuestras pose. Seguramente recuerdas que sesiones pasadas ya habíamos hecho una secuencia con las pelotas y si es así en este momento puedes agregar las secuencias que inventamos en ese momento y agregarlas a las nuevas que hagamos el día de hoy. Como paso número uno para la secuencia de hoy, vamos a empezar con la pelota en nuestra cabecita y vamos a dar tres pasos hacia enfrente. Un, dos, tres. Tres pasos hacia atrás. Un, dos, tres. Vamos a dar un giro en nuestro lugar y la dejamos caer a nuestra mano derecha. O puede ser en la mano izquierda, pero trata de recordar con cuál fue. Así que comienzo. Y continuamos con el paso número 2. En este paso voy a lanzar hacia la otra mano. ¿Cómo fue mi mano derecha y será la que tira la pelota con esa misma voy a saludar? El saludo puede ser así, puede ser así, de la forma que a ti te guste. Así que lanzo, saludo y atrapé. Lanzo, saludo y atrapé. Vamos a hacer esto, ida y vuelta. Ok, ok, así que aquí vamos con el segundo paso. Terminé de dar mi vuelta, dejo caer y ¿cuál sigue? El paso número 3 y vamos a lanzar por detrás de nosotros. Para este ya no voy a dar tantas explicaciones pues ya lo hemos visto con anterioridad. Y lo vamos a repetir dos veces, ida y vuelta, ida y vuelta. Para el paso número 4 vamos a levantar nuestra piernita. Ojalá que hayas practicado tus equilibrios con una pierna y con la otra porque los vamos a necesitar. Ahora, seguimos con nuestra mano derecha y lo que haremos será dejar de caer la pelota y al mismo tiempo que la dejo caer va a levantarse mi piernita. De tal manera que estas dos fuerzas se van a encontrar y la pelota saldrá hacia arriba y la vamos a tratar de agarrar con la otra mano, o sea, mi mano izquierda. Y se ve algo así. 
Lo practicamos de ambos lados, como siempre. Y bueno chiquiti, este ejercicio es muy parecido al que hacen en fútbol con el balón. Así que si ya estás familiarizado, qué mejor. Solo que será un poquito más difícil porque pues obviamente nuestra pelota es más pequeña y el peso no es el mismo. Pero eso no importa, nosotros somos buenos y lo vamos a poder hacer. Así que juntamos estos pasos, pero ahora ida y vuelta solamente. Dejo caer, atrapo, dejo caer, atrapo. Y hasta aquí vamos con la secuencia. Y la secuencia completa se ve algo así. Y qué mejor si tienes a alguien que te pueda ayudar porque esto va a hacer que tu secuencia, tu rutina, se vea más linda aún. Así que dejamos hasta este punto nuestra secuencia con una pelota. Paréntesis aquí. Recuerda que si tú le quieres agregar más movimientos, lo puedes hacer y se verá aún más linda y se verá como más novedosa. Cierro mi paréntesis, continuamos. Y terminamos hasta este punto y le pedimos a nuestro ayudante que nos mande la segunda pelota. Y podemos continuar. Ahora vamos a hacer como primer paso, con dos pelotitas, lanzar cruzado, descruzar y atrapar. Pero esta vez lo haremos un poquito de perfil, así. Lanzo cruzado, descruzo manos y agarro las dos pelotas. Lo vamos a hacer dos veces. Siguiente paso. Ahora vamos a lanzar una y una. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. De esa manera. Y después los vamos a colocar en nuestros antebrazos. Cruzado. Derecha, brazo izquierdo, izquierda, brazo derecho. Hacemos un segundo nuestro hombre fuerte. Y lanzaremos hacia la misma mano. De esta manera. Así vamos a ir hasta este punto. Por cierto, chiquitines, se me olvidó un consejo muy importante que no les había dado y que Jay me acaba de recordar. Siempre, siempre, siempre hay que divertirnos. Hay que pasárnosla bien, hay que disfrutar el momento. Entonces, despreocúpate si quizás no te sale como esperabas o algún truco no sale justo como lo imaginaste. Tranquilo, no pasa nada, lo podemos volver a intentar. Además, a nuestro público, en este caso Jake, le va a encantar vernos y ver que nos la estamos pasando increíble. Así que, tranqui chiquitín, solamente disfrútalo, pon tu música favorita y empieza a jugar de la forma como a ti te guste. Y para terminar esta secuencia vamos a pedir ayuda de nuestro asistente. Pero en esta ocasión vamos a tener que estar bien listos para que en cuanto la lance hacia una mano, por cierto dato curioso, tienen que quedar de acuerdo antes a qué mano va a ser, este es preparado y salga esa manita para empezar a malabarear. En mi caso será a mi mano derecha, así que estoy lista con mis dos pelotas Esperando que llegue la tercera para empezar a malabarear las tres. Y de esta misma manera podemos caminar hacia adelante, hacia atrás. Y terminamos, lanzamos las tres pelotas. Y ¡tarán! La secuencia completita con nuestras pelotas quedó así.
segunda secuencia, chiquitines, vamos a ocupar nuestras pois. Así que comenzaremos en esta ocasión del otro lado. Y avanzaremos con una poi hacia adelante y otra hacia atrás. Algo así. Vamos a avanzar. Y retroceder. Así al menos dos veces. Y después viene lo bueno. Estamos de esta manera, hacia atrás, hacia adelante. Vamos a colocarnos de frente y ahora las boys estarán en mariposa. Así. Pueden estar al mismo tiempo o pueden estar uno y uno. Entonces, antes de que continúe, estábamos una polla hacia atrás, otra hacia adelante, nos ponemos de frente y ahora las boys están en mariposa. Entonces, en el paso número 3, estamos con las boys en mariposa, las vamos a detener y parar ahí. Vamos a hacerlo completo, una hacia adelante, otra hacia atrás, caminamos hacia atrás y ahora vamos a estar en mariposa puede estar uno y uno o pueden estar al mismo tiempo y detenemos hasta ahí con estos primeros tres pasitos y ahora como paso número 4 vamos a hacer nuestros abracitos voy a ir con las dos poes hacia adelante al mismo tiempo y voy a dar un abrazo y separo un abrazo y separo. Así lo haremos dos veces. Y las detengo otra vez. Y ahora, si estaba viendo en la diagonal izquierda, ahora vamos a voltear a ver a la derecha. Y haremos el abracito, pero hacia atrás. Hacia atrás, abrazo. Hacia atrás, abrazo. Y detenemos. Completo hasta este momento se ve algo así. continuar vamos a hacer el truco que era como previo a estrella o que era bracito de tiempo. Este truco. Y este truco lo vas a poder hacer las veces que tú quieras. Y mejor aún, si ya practicaste los ejercicios previos a estrella, podrías hacerla completa. Algo así. Pero chiquitín, si todavía tú eres más experto, podrías hacerlo hacia atrás también. Y de esta manera vas a poder dar medio giro o hasta un giro completo con tus pois. Y se ve algo así. Hago mi estrella hacia adelante, doy medio giro y ahora está hacia atrás, doy medio giro y ahora está hacia adelante de nuevo. Y completo se ve algo así. Y puedes dar todos los giros que tú quieras. Pero te recuerdo que esto lleva un poquito más de práctica. Así que si a la primera que lo intentas no te sale, no te preocupes, hay que practicar. Además, ya te había dejado ejercicios previos en un video anterior para poder sacar bien este truco y que no nos costara tanto trabajo. Y la rutina completa es la siguiente.
está chiquitín. Puedes experimentar con esta rutina. Agregarle cosas nuevas como yo lo hice, modificar unas, cambiar solo alguna o cambiar por completo toda la rutina. La cosa aquí es que te divierta, es que te lo pases bien y es que lo disfrutes. Así que como siempre, pon tu música favorita, agarra tu spoy y ponte a descubrir qué es todo aquello que puedes hacer y que la verdad no lo imaginabas. Y déjate sorprender a ti mismo y a los demás. Esta fue nuestra sesión número 15. Desenvolvimiento en escena con mi malabar. Así que te invito chiquitín que puedes hacer las dos secuencias o solamente la de pelotas o solamente la de pois o hasta combinar ambas, ¿por qué no? Hacer con una mano una pois y con otra la pelota y ver qué tanto podemos hacer con ambos aparatos. Antes de irnos chiquitín, te quiero recordar que tu creatividad es lo más importante, al igual que tu persistencia, así que no te des por vencido. Estoy segura que todo lo que te propongas lo vas a poder lograr. Y ahora sí, yo soy Karen, esto fue Chiquitines Circos, tu espacio favorito de circo y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos!